Så Mathias. Ja, så. Hej. Hvad var det, der skete i år? Det er godt, at det var fødselsdag. Ja. Det er 18 år. Sejt. Ja, det var en god dag. Ja. Hvad, hvad, hvad er det, man, man tager kan, når man bliver af? Så kan man få SU, og man kan få kørekort. Og, og vigtigst er, så kan du også skrive under på en vælgerklæring. En vælgerklæring, ja. Altså ja. sådan en her. Sådan en vælgerklæring, ja. Hvad, hvad, hvad er det sådan en god på? Det er god på, at... Ja, på sådan en her, så kan man skrive under på, at Alternativet kan stille op til det næste folketingsvalg. Yes. Øh, uden nødvendigvis, at det er en stemme for partiet, så er det en stemme for demokratiet, og for at, øh, at de kan få lov til at stille op. Fedt. Ja. ja. Men hvis nu, øh, hvis nu du øh, skulle gøre det op på gymnasiet, hvad kunne du så foreslå? Hvordan ville du gøre det på at samle nogle vælger? Okay. Måske tage en ven med eller to, og så... Øh, i en spisepause, enten sætte en båd op, eller det ville nok være mest effektivt, hvis man gik rundt og spurgte primært tredje gear, når man skal være fyldt af den, for at kunne skrive under. Ja. Det er dansk statsborger selvfølgelig. Yes. Og så gå rundt og spørge, om, om der ikke er nogen, der vil give en stemme, eller give en uh, erklæring på, at, at vi kan stille op. Ja. Som ja, fordi det er jo netop ikke en stemme, som du sagde før. Nej. Det er jo bare en erklæring om, at det her parti får lov til at lege med til folketingsvalg. Ja, præcis. Og så kan man jo altid se til den tid, øh, om den første stemme, man giver, skal gå til alternativ. Ja. Fedt. Ja, skal jeg skrive under på den så? Yes, så er det. Alternativ mangler kun 4.000 vælgererklæringer for at kunne stille op til det næste folketingsvalg. Du kan skrive din vælgererklæring nu, og du kan også gøre det på nettet.